Hello, teacher. Here la clase. Entonces. I was speaking <laughs> without the microphone. <laughs> Hello, Sarita, again. <laughs> Hello. Good evening. Yeah. Good evening, Sarita. How are you? Hi. Hi. And you? I'm fine. I'm, thanks for asking. So uh, is that your uniform? I see aduana. <laughs> yes, yes. Es que... Hoy anduve en una diligencia. <laughs> oh, and you have the, 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 the government logo here in your shoulder. <laughs> yes. Sí. 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 <laughs> okay. Is embroidery? Bordado? Embroidery? Mm. Or is printed? No, it's, it's possible. Sí, bordado. Bordado, okay, embroidery, okay, okay, okay. Hello, Daisy. Hello, Jeffrey. Welcome to the class. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Hello, Miss. Thank you. Hello, Jeffrey. How are you? Fine, um, but I'm um, driving. You're driving, okay, okay, okay. Hello, Cecilia. Hello, okay. So, welcome to the class. Uh, let's begin with the video that uh, that we uh, had yesterday. Uh, let me see. Just connect something. Let me see, share the screen, share. Okay, now you're seeing the Zoom, uh, let me see. No, this is the video, okay. Let's listen to the modifiers that we were reviewing yesterday at the end of the class. Let me begin from the beginning. Hello again. In this session, we will understand and use modifiers with participles and prepositions. Modifiers with participles and prepositions. First vowel. Participles. He's the man wearing a green shirt. Which one is Raoul? He's the one talking to Liz. Who's Liz? Prepositions. Participles, this is how we use them. A participle is used before a noun and they modify it. They finish with ing, but they are not verbs, they are adjectives. Notice we use prepositions along with more information to modify the noun. In this case, the noun woman. When we use modifiers with prepositions, they go after a noun. Okay, let's put it again one more time. Hello again. In this session, we will understand and use modifiers with participles and prepositions. Modifiers with participles and prepositions. Who's Raul? Participles. He's the man wearing a green shirt. Which one is Raul? He's the one talking to Liz. Who's Liz? Prepositions. She's the woman with short 
on the couch. When we use modifiers with participles, this is how we use them. A participle is used before a noun and they modify it. They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. Notice we use prepositions along with more information to modify the noun. In this case, the noun woman. When we use modifiers with prepositions, they go after a noun. Okay, so uh, do you have any questions? Le voy a explicar más o menos así en español qué son los participles. Eh, estos, como dice el video, son eh, son eh, una palabra, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí donde estaba. Aquí está cabal. Una palabra que está formada por un verbo. Por ejemplo, eh, el verbo en cualquier eh, tipo de, de tiempo. En este momento estamos viendo el presente progresivo, que es una acción que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando, que puedo asegurar que está sucediendo en este momento, pero yo no sé si va a estar sucediendo en el futuro. Puedo, cuando deje de dar la clase, ya no voy a estar hablando con ustedes. Entonces, en el ejemplo, who's Raúl? ¿Quién es Raúl? Él es el hombre usando una camisa verde. O sea, usando es usando ropa, ¿verdad? Ya sabemos que ese verbo es el verbo wear. Y en el presente progresivo es wearing. También al, al, al presente progresivo se le llama ing form, que son las siglas del ing. ¿Verdad? Entonces solo sé, la mayoría de las veces o casi siempre es eh, agregándole ing al verbo en su forma normal, ¿verdad? Si es drink, es drinking. Eat, eating. Read, reading. Write, writing. Entonces en este, el, modif el participle eh, hace que la palabra formada del verbo sea usada como un adjetivo entonces eh, o como un nombre por ejemplo el wearing se convierte en este momento the man wearing es la palabra que está como fusionada the man es el como el sujeto digamos en este en la oración en español y el verbo verdad sujeto y verbo en la siguiente es which one is raúl he's the one talking en ese momento lo que importa es the one talking. Entonces es, ¿quién es Raúl? Es el que está hablando con Liz. En la siguiente, se puede formar también con las preposiciones. Ya no usamos verbos, sino que preposiciones. Por ejemplo, who's Liz? ¿Quién es Liz? Ella es la mujer, she's the woman, with short black hair. Entonces, the woman with es la forma en la que se está usando la expresión. Eh, que es lo, lo modificado, ¿verdad? Los modifiers son los modificadores. Which one is Julia? Julia. Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Ahí está en negrita, ¿verdad? The tall one in. Ahora, who are the Smiths? They are the people next to. Ahí está la preposition. Next to y el, el noun es the people. La gente, ¿verdad? Ellos son, o las personas, porque es plural, ¿verdad? Ellos son las personas a la par de la ventana. Which ones are the Smiths? They are the ones, que es el noun, On the couch. On es sobre, ¿verdad? Entonces, como están sentados, es on the couch. No sé si tienen alguna pregunta. Do you have questions, kids? Or everything is clear? Clear as in horchata? <laughs> Are you talking? No. I don't listen to anyone. 
Let me see who's here. Sarita. I only see Sarita. Are you the one at class only? Yes, miss, it's clear. Don't worry. Okay, perfect. Let's continue. Okay. Okay, fourth. This is the, the next lesson, 4.13. Now let's uh, check. Huh, this is exam. Mm -hmm. Okay, let's leave it as, as it is. Clark is the, okay, let's do it together because I see the, uh, the mobile you're doing together. So, <laughs> mejor lo hacemos ahorita juntos que yo sé que siempre lo van a hacer juntos, pero... <laughs> Mira, ya vi que lo hacen, lo, lo hacen así. Bueno, vamos a ver. Eh, for sentence number one. Clark is the tall guy. He's wearing a button-down shirt and cargo pants. Clark es el hombre, es el chico alto. Guy es chico. Él está usando una camisa que está abotonada hasta el fondo, o sea que la anda por fuera y te está toda abotonada. Y anda pantalones de cargo. Pantalones de cargo es como pantalones, digamos, casuales. No son jeans, pero son pantalones como que anda, eh, cargo es como alguien que anda eh, casual todo el día. ¿verdad? Ahora, la respuesta, Clark is the tall guy wearing Ah, oh, espérenme, las, horas, las instrucciones. Se me olvidó. Instructions. Choose the sentences using modifiers with participles or prepositions correctly. Number one, Clark is a tall guy. He's wearing a button-down shirt and cargo pants. Answer number one, Clark is the tall guy wearing a button-down shirt and cargo pants. Number two, Clark is the tall guy, wears a button-down shirt and cargo pants. Sarita, which one do you think is the answer? Clark is the tall guy wearing a button down shirt and cargo pants. Uh, mm -hmm. is, is correct for for mm -hmm. um, use creating a, about mm -hmm. is because the bear yeah that is okay that is perfect because uh is it, it is nothing it is not making sense no es, no hace sentido making sense is the tall guy wears mm. is is wearing is es para usar la, la, el progresivo, ¿verdad? Wears es presente simple. Y el wears no ocupa is. No ocupa el verb to be. Ok, let's move to the second one. Good work, Sarita. Second, Adam and Lowe's are a good looking couple. They are talking to Tom. Answer number one. Adam and Lowe's are the good looking couple talking to Tom. Number two, Adam and Lowe's is the good looking couple talking to Tom. Which one is the answer, Daisy? A. Mm -hmm. Adam and Louis. Louis? With, with, uh, ¿Cuál es el sujeto? We, Adam y Luis. Adam y Luis, ajá. Pero, ¿qué son Adam y Luis? Sí. A couple. A couple. In, a couple is plural or singular? Singular. Ajá, entonces, ¿cuál es la respuesta? Oh, okay. <laughs> yeah, 
So yeah, not because we're seeing Adam and Louis is, is plural, because they are a, a couple. So, yes. yeah, well, it could be both answers. Uh, if, if they are not a couple, they are just people. Are they, well, but they, they are saying it's a couple. So it is only one couple. So it is a, a singular. So the answer is? Adam and Louis, Louis mm -hmm. is the good looking couple they talking to Tom. Exactly, yeah, that is the answer. So I'm giving to you clues to discover singulars and plurals. Okay, number three. Lynn is the young girl. She's in a striped t-shirt and blue jeans. Answer number one. Lynn is the young girl in a striped t-shirt and blue jeans. Number two. Lynn is the young girl in a striped t-shirt and blue jeans. Which one could be the answer? Margarita. Are you listening to me, Margarita? Hello, teacher. Hello. Sí, le escucho. <laughs> pero como sigo en el hospital, no hablo mucho. Pero me okay. toca la número tres. Sí. Okay. Linen is the young girl in a stripper t-shirt mm -hmm. and blue jeans. Perfect. It's number one in a striped yes. t-shirt. Is que dijimos que era striped? I don't know. Blusa. Blusa rayada. Eso. Lynn es la muchacha joven con eh, en la blusa rayada y blue jeans. Eso queremos decir. Ok. Thank you, Margarita. Thank you. Ok. Number four. Be ready, Jeffrey. Jessica is the attractive woman. She's sitting to the left of Antonio. Number one. Jessica is the attractive woman sitting to the left of, a, of Antonio. Number two, Jessica is the attractive woman sitting to the left of Antonio. Jeffrey. Can you please tell us the answer, Jeffrey? Sorry, Miss. Uh, um I don't can see the, the You don't the see the screen. Okay, okay, okay. Uh let's say Cecilia, can you please help? Yes, me uh number four. Four. Mm -hmm. Four. Okay. Jessica is the attractive woman. She is sitting to the left of Antonio. Okay, uh get away. Jessica is the screen. Ah uh, number one. Mm -hmm. Why? Uh, because woman is singular and woman is plural. Okay, women. Wo women. Mm -hmm. Women. Sorry. Okay, woman and women. Yeah. Okay. Yeah, that is the clue for the first answer. Perfect. Congratulations. Okay, and land number five. AJ is a serious, good-looking boy. He's listening to his new salsa CD. AJ es el uh, muchacho que se mira serio. Él está escuchando su nuevo CD de salsa. Answer number one. AJ is a serious looking boy listening to his new salsa CD. Number two. AJ is the serious looking boy listens to his new salsa CD. Let's see who's in the list. Uh, Oscar Armando, can you please help us? 
Yeah, yes, I listen. Okay. Is number one. Why? Uh, by listening is the present. Yes, that is that is the that is the correct answer. It's listening because the other one is an action. Listening is if you begin to talk, you cannot stop. If you're listening, you're listening continuously. You're not stopping. So listens is like something that is the whole day, <laughs> but it, that is not true. Okay, so we solved the exam. We solved, uh, you can put the answers if you want on your, uh, on your notebook and uh, fill it uh, later, later tonight. Okay, let's continue. Okay, lesson number five. In this, le in this session, we will learn about present perfect. Present perfect is put in practice during the conversation. En esta clase aprenderemos sobre el presente perfecto. El presente perfecto se pone en práctica durante la conversación. Vamos a ver si es audio o si es diálogo. Es audio. Okay. Ah, oh, it's a dialogue. Okay, let's read it. Uh, Jan. Jan could be Janice or Janet or something. Jan, it's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Todd, just a few days. I'm really excited to be here. Jan, I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Todd, yeah, I already been to one. Jen, oh, well, how about a riverboat tour? Todd, um, I've already done that too. Jen, have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Todd, actually, that's how I got here today. Jen, well, is there anything you want to do? Todd, you know. I really just want to take it easy. My feet are killing me. <laughs> okay, let's translate this. Jan. Vamos a poner Janet. Janet. Eh, acuérdense, Janet se dice aquí en español, ¿verdad? Janet. Pero si fuera en inglés es Janet. Es, eh, bueno, it's great to see you. Es como, qué bueno verte, Todd. ¿Has estado en algún momento en New Orleans? Y le dice Todd, eh, solo unos pocos días. Estoy realmente emocionado de estar aquí. Janet, no puedo esperar de mostrar la ciudad. ¿Has estado en ya, eh, Jet? Es eh, aún. ¿Has estado aún en un club de jazz? Le dice él, sí, ya he estado en uno. Janet, oh, bueno, ¿qué tal en un paseo por el, por el, en bote por el río? Todd, mm, ya hice eso también. <ríe> Janet, eh, ¿has manejado eh, un, un carro en la calle? O oh, que si lo han llevado, reading es como eh, ride. Acuérdense, give a ride, que le den un ride. Cuando dicen aquí en español que le den ride, es ride. Eso quieren decir. Ride es que alguien nos lleve, que nos den aventón. Entonces le dice, have you ridden in a streetcar? Los streetcar en New Orleans, en Nueva Orleans, son estos como los tranvías. Esos son. Entonces, ¿te han llevado en un tranvía? Eso es lo que le quiere decir. Esos tienen mucha diversión. They are a lot of fun. Todd, actually, that's how I got here today. Mm, en verdad, eh, o para decirte algo, es así como vine a, ahora. Ya que cuando se reunieron, así llegó él a la cita. Janet, well, bueno, hay algo que quieras hacer. Y le dice él, mm, ¿sabes qué? Eh, 
sinceramente, eh, realmente solo quiero pasármela tranquilo. Me están matando los pies. <ríe> Está bien cansado. Ok, ese es el, el diálogo. ¿Dónde estamos con el presente perfecto? A ver, voluntarios, alguien que me quiera decir dónde está el presente perfecto. Si se acuerda. Have you been in New Orleans? No? Perfect. Yeah. Just, that is the first sentence. Okay. A second one. Have you been to a jazz club yet? Yes, club. It's a club. Club. Okay, club. yeah. Okay, a third one? Yeah, I've already been to one. Exactly, okay. The, another one? I already done that. Too. Yes, yes, perfect. So let me see the last one. No, that's all. Oh, that's all. That's all of the sentences in present in present perfect. Okay, remember the present perfect is I have, you have, they have, we have been. That is the, 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 the formula. Se usa primero ocupando el pronombre, ¿verdad? El, el yo, eh, tú, nosotros, vosotros, ellos. Eh, esa es la, la regla, ¿verdad? Eh, se usa del have or, si es tercera persona, de has. Y de ahí, bien. ¿Cómo se traduce? Yo he estado. Have you been? Yo he estado. O has estado. I have been. Es la forma con, eh, contra, de contracción, ¿verdad? Por ejemplo, la primera es. Have you been in New Orleans long? Esa es pregunta, ¿verdad? El have pasa para la primera posición y después sigue el pronombre. Y de ahí continúa been más el complemento, ¿verdad? En este caso es in New Orleans long. Revisemos la segunda. Es, um, have you been to a jazz club yet? Have, el primero, ¿verdad? El pronombre you, been. Has estado en un club de jazz antes, ¿verdad? O, to, o aún, que si, ya, que si ya fue ahí, ¿verdad? De ahí tenemos la el contra, el contracción I've already been. I have, queremos decir, I have already been. Yo he es, ya estado. Already podemos ponerlo entre have y been o podemos ponerlo al final de la oración. Por ejemplo, I've been to one already. Y se traduciría yo he estado en uno ya, pero eso es raro, ¿verdad? Entonces mejor le se lo pone después de have. Yo ya he estado en uno. Suena más congruente, ¿verdad? La siguiente es I've already done that. Otra vez, ¿verdad? Lo puse, ponemos en medio. Yo ya he hecho eso. Así se traduce. Yo ya he hecho eso. Have you written in a streetcar? Have you written is as tú, eh, como es you, ¿verdad? El you, acuérdense que es para singular o para plural. Have you written, has tú tenido, eh, has tú viajado, ¿verdad? O, o paseado en un tranvía. Y la yes. última es, um, no, de ahí, esa es la última. Ok, let's, let's listen to this dialogue. To see the pronunciation. Se va a quedar aquí. Ah, ah por si vas a meter el carro. ¿Dónde lo vas a meter? Pues sí, cuando venga, para dejar la llave ahí. Consuelo, can you please mute your micro? <laughs> 
Oh my God, she's terrible. <laughs> Sorry, teacher, sorry. Okay, so let's practice pronunciation. Let's practice pronunciation. Let's see who's here today. Who wants to be Janet? Hello. Me, miss. Okay. And then Todd? Me, me teacher. Who said me? Let me, me see. Here, Sarah. Okay. Okay. One, two, three. Johnny? It's great to see you, Todd. Have you been in New, in New Orleans long? Mm -mm, mm -mm. Yeah. Intonation. Remember, it's a question. Can you please repeat okay. it? Okay. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Mm-hmm. Yeah, use a few a few day just just remember that you is oh just just, just a few days mm -hmm. i'm really excited to be here i can't wait to show you the city how you been to a jazz club yet yeah i i really been to one Mm -mm. I already, I've already been. Mm -hmm. I already been to one. Mm -hmm. Oh, well, how about a riverboat tour? Um, I, um, como pronuncio? Already. I already done that too. Okay, listen to me. Let's say all, all, or, ready. Or, already. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Okay, already. Mm -hmm. Already mm -hmm. done that too. Perfect. Okay, continue, Janet. Are you riding in a street car? There reading. are a lot. Reading. Have you ridden in a street car? Mm -hmm. They are a lot of fun. Mm -hmm. Actually, that's a child I've got here today. That's how. That's how I got here today. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, is there anything you want to do? Um, you know, I really just want to, today is... Take it easy. Take, take, take it easy. My take feet, it easy. Mm -hmm. Take it easy. My feet are killing me. Okay, let's say there are two words that are maybe with a confusion here. Let me put it in the chat. We have now, that is pronounced now. No. Or no, that is saber. Okay. So now is ahora. Now. Now. Y no es eh, saber. Okay. Saber, ¿verdad? To know. To know es to know. saber. To know, I really just want to, to say a to tell you it is okay hágame un favor eh, Sarita mm -hmm. léame esto en español 
take it easy. Exactly. That is take it easy. <laughs> okay. <laughs> now you're pronouncing perfect. <laughs> take it easy. Okay. Let me see. Uh, you know, I. You know, I really just want to take care of it. My feet are killing me. Let me see. One. More or less. <laughs> yeah, but let me let me show you how it sounds in Spanish. Okay, read it in Spanish, please, Sarita. You, you know, I really just want to take it easy. My feet are killing. Killing me. Yeah, killing me. Exactly. That is how it, it has to sound in English. <laughs> so <laughs> uh, try to, to, to make this, uh, try to compare the, the phrase reading in spanish exactly so you know i really just want to take it easy my feet are killing me are killing me mm -hmm. exactly okay thank you okay second uh, second pair of people reading please me teacher okay uh, the other one who wants to be tall? Mm, Erika? <laughs> okay. Hello, teacher. Okay. Hello. <laughs> okay. Okay. One, two, three. Uh, it's disculpe, great ¿quién empieza? Ah, okay, okay, okay. Sorry, sorry. Okay. It's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Orleans. Orleans long? Mm -hmm. Just a few days. I am really excited. No. Excited. Excited to be here. 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 Mm -hmm. I excited can't... to be here. Here. Mm -hmm. I can't wait to show it. You the Siri. Have you been to a jazz club yet? Mm -hmm. Yeah. I I no sé cómo se pronuncia. I've I've yeah, I've already done that too. Already. Already. Mm -hmm. Acuérdense en español cuando dicen estás ready. Significa que okay. está listo. Entonces, I've already. I've already done that too. No, se saltó. Es I've already been to one. Una arriba. Le acabo okay. de preguntar es yeah. por el, porque si fue al club. Uh -huh. Ajá. Okay. <laughs> I've already done that too. Otra vez. O sea, repítale por favor, Daisy. Okay. I can wait to show you the series. Mm -hmm. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've been already been to one. Okay. Mm -hmm. Oh, well, how, how about a river boat tour? Mm -hmm. Oh, I've been already done that too. Mm -hmm. Have you already... Reading. Okay. Have you reading, reading in a stroke card? Mm -hmm. there, there are... are there. Dare. Dare. Dare a lot of fun. Mm -hmm. Actually, that's how I go here today. Mm -hmm. Well, 
Is there anything you want to do? You know, I really just want to take this. Uh, my feet are killing me. Okay, ah, more or less, more, more or less. <laughs> thank you, thank you, thank you. Okay, the last one, let's say, Rachel. Rachel would be a Janet. Are you here, Rachel? Yes, teacher. Okay, and Todd would be Ingrid. Please. Okay. okay. It's okay. great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Ingrid. No? No, Ingrid? Okay. Es que escucho súper, súper así a, a, a lo lejos, pero sí, me escuché mi nombre. Ajá. Uh -huh. Ok, entonces dice, use a few days in really exciting to be here. Uh -uh. It's just a few days. I am really excited to be here. Uh -huh. Okay, and this is, yeah, yes, a few days are mm -hmm. really exciting to be here. Perfect. Uh huh. Okay. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I, es la otra letra, no sé, no sé cómo se pronuncia porque no la veo bien, pero sé que es una I. I, I es una, es la contracción de I have, I. Ah, ok, yeah, I, I, re, I really been to Kwan. Already. Recuérdense del ready que dice la gente, ready, es already. Mm -hmm. Janet. Oh, well, how about a riverboat tour? Mm -hmm. oh, I read, I have read it. Uh, don't tell two. Already. I've already done that too. Okay. I've already done that too. Mm -hmm. Okay, Rachel. Have you ridden in a streetcar? They are a lot of fun. Actually, that's how I book him today. Uh -huh. Well, is there anything you want to do? And so you know, I already use one today. It's hazy in my feet. Uh, esta palabra no la puedo pronunciar. Killing me. Killing me. Okay, entonces de nuevo. You know I already used one to die. I, I, uh, I, I see my feet and mm -hmm. Vaya, veo eh, problemas en general, ¿verdad? 
en general, vamos a ver, vamos a sacar las herramientas aquí. Hoy sí vamos a rayar este volado. Este, quiero ver, Joe. Con una, aquí con una gruesa. Bye. Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos problemas con este great, si lo pronuncian, pero hay problemas en contracciones. Acuérdense que it is it. I am, I'm. You are, your. They are, their. We are, we're. O sea, tienen que practicarlas como contracciones del verbo to be para que este, se les oiga un inglés como más fluido. It's. De ahí está, por ejemplo, la E con la A. Aquí pasa a ser E con I. Acuérdense que la A es A. Sumado a la E es A. Great. Great. To see you. Doble E se convierte en I. O sea, aquí. It's. Great, sí, este está muy grueso. Vamos a cambiarlo a uno más delgadito. Quiero ver este. Ajá. Entonces aquí quiero ver qué otra les oí. La S al final hay que pronunciarla. New Orleans. New Orleans. De ahí esta es, no es Javi, sino que es have. Se, se borra la E, ¿verdad? Eh, quiero ver qué otra, el, re, el uh, excited, acuérdense que la, a, la I es I, excited, de ahí to be here, here, acuérdense que estas E son I, here, no, here, here, yes, I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah. I've already, already, ready. Acuérdense, esto no es already, esto no es real de leer, es already, already. Ahora es, quiero ver qué otra, aquí lo mismo, already, no already. Already. Have you written? Written. Esta es una forma del verbo. Del verbo, este, por ejemplo, este es un verbo irregular. Ay, ya me, ya me está pasando como que es, como que es este consuelito. Ok. Just, uh, aguánteme un poquito, Daisy. Por ejemplo, está right. Presente, wrote, pasado, written, que es el eh, participio. Está el ride, road, reading. Presente, pasado, participio. Otro que se parece es, um, quiero ver, write, ride. Uh, no es lo mismo que el verbo leer. Se ven iguales, pero no. En presente se lee read y en pasado es read y en participio es read. Eh, quiero ver otro. Eh, right, road, preaching. Mm. Bueno, ese es el que más se parece, que es como más eh, común quizá para ustedes. Escribir. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se dice? Escribir, escribió, escrito, que es el participio. No vamos a decir escribido, ¿verdad? sino que es write, wrote, reading. Read, read, read. Son verbos, el último es un verbo eh, regular que todos son iguales, ¿verdad? Se le agrega solo la D al final. Y el, estos dos verbos de arriba son irregulares. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasan a su forma de pasado y participio, cambian completamente su escritura. Se convierten diferentes. Entonces, a ver, Daisy, ¿cuál es la pregunta? 
Okay. How do you pronounce already or already? What is the correct? It depends. Por ejemplo, la, ambas son correctas. Puede pronunciar la D como D de dedo o la D como R de, de como español, pues, porque es como already, ready, o también lo puede decir already, pero eso es un poquito más británico, pero las dos están correctas, o sea, la americana es already, already, don't that too. Así este es, es la pronunciación. Quiero ver otra que por ahí oí que le costaba. How? How? I got here today. Aquí también lo mismo que pregunta usted, Daisy. Today pueden decir la de normal, la de latina. Pero también pueden decirla con R. Today. Es una D bien, bien suavecita que suena como R. Ahora quiero ver la otra es. Take it easy. Bye. Take it. Puede ser sonado así como bien. Uh, como bien eh, partido. verdad Como cuando pronunciamos los salvadoreños. Por ejemplo la S la pronuncian como J a veces. Entonces se oye como, eso se llama aglutinación en un lenguaje que unen una palabra con la otra. Entonces aquí, take it easy. Hasta la gente dice eso, take it easy, con ese calmate. Entonces la T aquí pasa a ser R. Take it. Si usted le quiere decir take it easy, suena bien, ¿verdad? O sea, pero se le va a oír raro. La mayoría de americanos dicen take it easy. Con la R aquí en vez de la T. Take it easy. Y aquí doble E nuevamente es I. Fit. Que es el plural de foot. La doble O es U. La doble E es I. My feet are killing me. Killing me. Killing es matar, ¿verdad? Me están matando los pies. O sea que el pobrecito ha caminado bastante y se siente mal. Entonces, este son como eh, formas de ir hablando lo mejor posible, ¿verdad? Para sonar eh, un poquito mejor, ¿verdad? Vamos a leerlo, vamos a borrar aquí, ¿verdad? Vamos a leerlo así como rápido. Y vamos a leerlo aquí, rapidito. Janet, it's great to see you, Todd. Have you been in New Orleans long? Todd, just a few days. Esta es otra D que se convierte en R. Y el just es just. La J se convierte como una H, como, una, como el yellow. Es just. Just a few days. I'm really excited to be here. Termina en I y, comienza, y, term, y empieza en I. Really excited. Really excited. Puede ser que suene un poquito la E o un poquito como I. Por la, por la unión de las dos palabras. Eh, por ejemplo, en, el, en español, hay, hay veces nosotros terminamos con una letra y empezamos eh, la otra palabra con, con, la, con, la, otra, con la misma letra. Entonces, eh, es más raro en español que en inglés. En inglés es bien común esto, que la siguiente frase comienza con la misma vocal o el consonante. Entonces, es ahí donde se une. I'm really excited. Really excited. Es como que se oye junto. To be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I really, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? 
miren, riverboat y empieza con tour. Entonces yo eh, termino con boat tour. Digo, la misma T me sirve para ambas palabras. Oh, I've already done that too. Otra vez, terminamos con T y empezamos con T. Don't that too. That too. Puedo hacer la pausa. I've already done that too. Soy raro. Tiene que ser seguido. I've already done that too. Have you ridden in a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take it easy. My feet are killing me. Vamos a verlo una vez más para que se den cuenta de estas uniones de como de um, palabras, ¿verdad? Y consonantes que suenan al mismo tiempo. No sé si oyeron que el chico este, um, pues los dos, ¿verdad? Están eh, uniendo las palabras cuando están hablando. No sé si tienen preguntas, dudas para aclarar bien en esto, para que eh, yo sé que van leyendo una por una, ¿verdad? Pero esto más o menos suena, ya le puedo enseñar cómo suena, como cuando un niño comienza a leer, ¿verdad? En el principio de cuando empieza chiquito, ¿verdad? Cuando empezamos un nuevo lenguaje, ya le voy a leer cómo se oye. Eh, por ejemplo, si alguien va empezando, es In this session, we will study the present perfect with, with, o sea, no es with con la, con la lengua, ¿verdad? Entre los dientes. Already and yet. Ask and answer questions using the present perfect. With regular and irregular past participle. Bye. Se lo voy a hacer en español también como que yo fuera gringa y, y no sé español, ¿verdad? En esta clase estudiaremos sobre el presente perfecto. Aprendo, diremos, a pre preguntar y responder. Usando al presente perfecto con el pa pas pasado participio de barbos regulares e irregulares. ¿Me, ¿Me entienden la diferencia? O sea, en cambio, si vamos a ir leyendo en cada uno como debería de ser el lenguaje, no importa que vayamos lento. Lo importante es que vayamos entonando conforme las cada lenguaje tiene que ser escuchado y tiene que ser eh, pronunciado. Ok, so uh, let's read it. Just a lesson objective. In this session, we will study the present perfect with already and yet. Vamos a ver la diferencia entre already y yet. Already es ya, que, toda, que 
ya estuvo, ¿verdad? Ya se hizo, ya, ya, ya todo. Y yet es todavía. No es yet con y de, de yo, ¿verdad? Sino que es yet. Volvemos a que cuando la y comienza se pronuncia como hielo. Yet. Se tiene que oír la t al final. Yet. Ask and answer questions using the present perfect with regular and irregular past participles. Vamos a usar eh, pasados participios de verbos regulares e irregulares. Lo que estábamos viendo en los verbos del chat. Entonces, este... Uh, let's see. Otra vez otro videito. Bueno, vamos a leer aquí, ¿verdad? Aquí es como estas formulitas son buenas porque hay uno este, con estas demás, ¿verdad? Son bien útiles porque si uno sabe cómo formar las cosas. Eh, for present perfect, we will use have or has, depending on the plural or singular form of, of uh, the verb. Ma, eh, más. Past participle, bear. El verbo en pasado participio. Plus complement. Com, complement. Imagínense, el complement con e es complemento. Pero si yo lo pronuncio con i, es cumplido. Es un halago que yo le estoy haciendo a las personas. Por eso es que hay que pronunciarlo bien según la la, la, la lo que dice, ¿verdad? La letra. Compliment es halago. Eh, en complement es complemento, como lo que sobra, como el predicado, ¿verdad? El complemento, el predicado. Entonces, the verb have or has will depend on the person we'll talk about. Sobre la tercera persona o la otra, ¿verdad? We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. She has worked in the bank for five years. O sea, ella empezó hace cinco años a trabajar en el banco. Ahorita está trabajando en el banco. O sea, es una acción que empezó en el pasado y está en el presente, mas no sé si va a continuar en el futuro. Por ejemplo, I had eaten um, red meat daily for 10 years. He comido carne roja diariamente por 10 años. O puedo decir, I have eh, played tennis for one year already. Eso significa, he jugado tenis por cinco años hasta ahorita. Eso significa el already, o sea que ya llevo. Eso es, es traducido al español, es, ya llevo cinco años jugando tenis. Que he jugado tenis. Vamos a decir, we have had the same car for 10 years. Aquí el have, el primer have, no es verbo. El verdadero verbo es have. Porque el have y el has solamente están como auxiliary. Lo que se conoce en, en inglés como eso. Entonces, we have had the same car for 10 years. Nosotros hemos tenido el mismo carro por 10 años. Acuérdense que have es, es, es tener, ¿verdad? Entonces, es, eh, en este momento es, nosotros hemos tenido el mismo carro por 10 años. Y arriba es has worked. Ella ha trabajado en el banco por 5 años. Ese es el present perfect. Algo que comenzó en el pasado. Y continúa en el presente. O sea que, por ejemplo, I have, been, I have taught English for 10 years. 
yo he enseñado eh, inglés por 10 años. Taught es el pas, eh, pasado participio de teach. Ahora les quiero preguntar algo, porque si no se pueden los verbos bien, ahorita van a dar vía. <ríe> porque esto si no se pueden el verbo es a que mate. ¿Les han dado listas de verbos a ustedes para que se los aprendan de memoria? Esta es la única forma que se van a aprender los verbos, de pura memoria. Así, poniéndose como que son niños chiquitos a repetir. Read, read, read. Write, wrote, written. Eat, ate, eaten. Drink, drank, drunk. Solo así lo van a aprender. Si no lo repiten diario, propónganse aprenderse 10 o 5, vaya, 5 verbos diarios. Respítanlo 10 veces cada uno. ¿Cómo suenan? ¿Cómo suenan y cómo son? Los que más cuestan son los irregulares, que son los que cambian de forma cada vez que, que se va pasado futuro, ¿verdad? pasado, perdón, y participio. Los regulares son los más fáciles porque solo agregan el ed. El, eh, por ejemplo, el work, worked, worked. Answer, answered, answered. Eh, race, raced, raced. Ahí están. Pero el problema son los irregulares. Eat, ate, eaten. Write, wrote, written. Ring, rang, room. Laugh, Laugh, laughed. Ese es regular, ¿verdad? Entonces, no sé si les han dado listas de verbos, porque si no, les voy a conseguir una y se las voy a dejar en el chat, en el WhatsApp, para que la estudien y se los aprendan, para que vayan practicando, porque el verbo es hay que mate. Si no se pueden los verbos, es mentira. O sea, eh, tienen que aprendérselos, por lo menos en... Mm, si agarran cinco diarios quizá en unos ya en un mes ya pueden un montón ya pueden o sea más de 150 verbos y es, es la regla eh, con yes uh, ok ok <ríe> ok entonces este fíjense que por ejemplo así ayuda si solo los leen es mentira vayan repitiendo entonces como un niño que así no importa, que no les dé pena. Así como los niños empiezan A, E, I, O, U, así se aprenden también los verbos. O sea, eh, es de, de tanto repetir el niño de repente A, de ahí, E, I, o, o el abecedario, ¿verdad? A, B, C, ahí van. Si se lo aprenden así como que es cancioncita, así se les van a salir y se van a acordar cuando digan work, work, work. Van a, la mente les va a... Es como que ustedes en la computadora le, le, le pongan un código y ella le va a devolver lo que tiene guardado en su mente. Si ustedes le dicen write, la mente le va a devolver wrote, written. Y lo que están haciendo al repetirlo es reforzar el conocimiento grabado en el cerebro con su boca. O sea que están utilizando dos sistemas sensoriales para guardar información en su consciente, o sea, la boca, la audición y en la memoria. Están grabando una memoria de, su, de la lengua y la boca con lo que oyen al repetirlo. Entonces, así pues este, es más fácil, ¿verdad? El niño cuando repite la canción de Elmo, se aprende el abecedario. Si se fijan, ¿verdad? <ríe> cuando empieza, o sea, Elmo no es... No es por gusto, ¿verdad? Elmo hace que muchos nos aprendamos el abecedario. Porque empiezan a cantar y así se aprende todo. Y los números también. La mayoría, eh, no importa si usted está chiquito o está grandote. Si usted canta, se va a aprender muchas cosas. Los números, los verbos, lo que sea. Voy a ver si encuentro cancioncitas o algo así como más eh, pegajoso para ver si... Eh, le hayan un poquito más a los verbos porque yo sé que son difíciles, son difíciles, o sea, eh, es una de las partes más difíciles aprenderse todos los verbos, pero si ustedes logran aprenderse los verbos, entre más aprendan verbos, es más fácil porque ustedes van a ver que leen más rápido, más rápido. Y bueno, un incentivo es que el inglés es mucho más fácil que el español, 
los tiempos en español son el triple de tiempos que en inglés. Por eso es que para los, la gente inglesa es mucho más difícil aprender español que nosotros aprender inglés. Ok, kids, thank you for uh, joining me this week. It has been a great week. I'm very happy with you. This class is amazing. Mi primer grupito. Quiero ver quién está con el como, con el como que es detector de mentiras ahí sonando. ¿Quién es? María Consuelo. Again. <laughs> Oh my God. <risa> Ay. Uy, Dios mío. Vamos a, le vamos a amarrar las manos para que no toque nada. <risa> bueno, chicos, quedan en, en descanso. Happy Father's Day. I don't know if you have kids, but happy Father's Day and try to be with your father at least eh, a moment because they, you are very lucky that you have eh, your dad alive. Si no, pues aprovechen a un día del padre más para abrazarlo, decirle que lo quieren y díganle en inglés Happy Father's Day. Así díganle. <ríe> ok, hemos terminado. Okay. El lunes nos vemos, porfa, completen tarea y les voy a pasar algo de verbos en el chat para que um, practiquen, ok? Ok, sure, thank okay, you. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Good night.